现在怎么办？小燕大人。他的两位至亲，或直接或间接的毁于云南宗，这仇恨根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云南宗如我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走。还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加马帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子实不存一。难道还不够偿还血债吗？不够。不管如何，我都是云南宗的宗主。你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败了。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。萧炎，你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你若要毁掉云兰宗，也先击败我。你我的恩怨，三年前就结束了。山勾践魂殿，我萧家出手，我父亲，害我老师被杀，这些血仇，一旦报复，一世不够。云兰宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，求你让我萧家人复活。你死了，求你让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自我以谢众位宗师。萧炎，云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓
三云兰宗，否则鸡犬不留。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤得这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人，可不能出岔子。对了，云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。守恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑角域待久了。与正常人的想法有些脱节，三弟，我知道你做这个决定内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情，便找机会带回来见见我和你二哥。他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他，只是以前历练时，不过已经过去了。二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，嗯、你身子骨倒是硬朗啊，还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。你的气息，这次虽然受伤极重，可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障。运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次，看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老，可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，行事神秘诡异，仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣。之后，或许还会请强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来，建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿，恐怕放眼整个斗气大陆，都算是极强的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊？白手起家倒不至于，以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼。自有无数强者附庸而来，至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，即使我自会打理，你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及几大家族族长。行。没想到家老也会大驾光临，小子实在有失远迎。<笑>这等大事怎能少了我皇室？老夫可也是想亲眼见识一番萧炎小兄弟的手段呢。既然诸位都已经到齐。那我们便开始谈正事吧。如今云兰宗已彻底解散，虽说是除了一个大患，可也因此削弱了帝国的实力，导致加马帝国在西北地域的地位严重下降。身为加马帝国之人，想必并不乐意看到这种局面吧。诸位也知道了我萧炎的一些打算，帝国内拥有强大的势力，也会使得所在国地位提升。
。如今云兰宗解散，那么我萧炎要建立一个比之更为强大的势力。今日将诸位找来，便是希望你们也能够加入这个联盟之中，共谋前程。